Dneska jsem zdával nějaký poprdel, co je nechtěl jsem jeden z postrova. No a hned, hned z baráku, co jsem si zbalil věci na dnešní den, tak jsem letěl jsem do tělocvičny, kde strávíme celý dopoledne. Tady ta příprava byla po té době jako dobrá, dostačující. Zjedním se perfektně, ale furt to nebylo úplně optimální. Jelikož je všechno zavřené, tak třeba nějaký silový nebo kondiční tréninky uh, nebyly úplně ideální, tak jak by mohly vypadat, že jo? Pousta lidí, co se, co se týká oktagonu, Matěj nezná, ale Matěj je prostě v postoji, si myslím, jeden z top nejen českých a slovenských, ale evropských boxerů nebo zápasníků. A Sebastian je podle mě hlavou menší, což ho bude hrozně limitovat. A Matěj v tomhle zápase určitě bude dominovat a vyhraje. Pod Dubošem trénuju už 10 let, teď už to bude 11 let, myslím. Předtím jsem dělal 6 let do ale jako dítě měl jsem tam pár zápasů. V pubertě jsem s tím klasicky seknul, že jo, klasický puberták, ale chtěl jsem něčem pokračovat. A Prostě Luboš byla taková nejlepší volba, všichni mě doporučovali, kamarádi mě k němu tahali, no a u něj jsem ho teď. Hned na prvním tréninku už jsem chtěl zápasit a to se mi vydařilo, no. Každý den, bomby do hlavy, když si nebudu stěžovat, ne, třeba všechno, všechno dobrý, takže budu být tak rád. Tak v podstate každé ráno, ako stávam, tak začal som troška stávať skôr, aby som si stihol spraviť dýchové cvičenia. Jednak aj na tréningu som zistil, že vládzem viac, tá kondícia išla vyššie. Sledujem taký ten prístup mňa ako seba samého. Lebo keď som začínal v podstate na začiatku, tak som to chcel robiť len kvôli tomu, aby som bol slávny a páčilo sa mi tá taká publicita tých uh, fighterov, hej, že sú v podstate, že ich každý poznal, že ich každý im fandil a v vlastne boli takí hrdinovia ako keby v tom dávnom meste. Teraz odstupom času uh, hľadám v, to, v tom športe, hlavne v tých bojových umeniach a celkovo v tej uh, východnej uh, filozofii úplne iné, iné hodnoty a to ma teraz, uh, na tom, uh, to ma teraz na, najviac na tom baví. Prvého tréningu si pamätám, napríklad to, že môj sparing partner, teda bývalý sparing partner, mi povedal, že tento bude zápasník. A všetko sa na mňa vtedy pozrel a povedal, to je určite nie. A momentálne som. Ak sa vrátime ku Milanovi Palošovi, tak si myslím, že po psychické stránke je úplne vyrovnaný. Momentálne sa mu narodil syn, takže trošku venuje toho svojho voľného času asi nevenuje len tréningom, ale myslím si, že Minče to zvládne. Po technickej stránke je Minči pripravený, je to komplexný borec, takže v zápase nebude mať, nebude mať o neho strach. Teším sa na jeho zápas, určite to bude výhra. Pyram ide. Verím, verím v neho, viem, čo má za sebou. Viem, že vie to tvrdé zápasy, mal ťažké zápasy. Bude to super. Ľudia sa majú na čo tešiť. Na starého pána sa musí počkať. Na to bolesť je len 50% toho, čo ťa čaká v zápase. Keď čím viac to dokážeš tu posunúť, tú hranicu, tak tým to bude jednoduchšie v tom zápase, lebo kam to bude, hravím o polovicu ťažšie. Fú, to je strašné, zabijak. Tvrdosť je jak píla. Píla! Veď 
vlastně nějakou pyrometrii, nějaký odrazový cvičeníčka, pak specifická část, to budou nějaký boxerské ruce a kopy na lapy. Super, no, tvrdý. Mladý, dravý, tvrdý. To je správný, já jsem taky. Akorát na mladý. Sledoval jsem ho, je to šampion Vako, tvrdý zápas to byl určitě. Ten kluk jde dopředu, ale taky se vůbec baví, protože nebude utíkat, nebude se vyhybat boji. A mi to tady vyhovuje. Má fyzičku, takže si myslím, že to bude, že to bude hezký, jo? On nešel nikdy do zápasu nepřipravený. A řekl bych, že čím je starší, tím je připravený. Pač má tu mentalitu na to dobrou. To to opravdu fakt baví celou dobu, ta příprava a pak i ty věci v šatně, předzápasový nervy. On to miluje, to je neuvěřitelné. Mám ho načtenýho, koukal jsem na něho. Tlačí, je silný, ale kdo nemá úder v těžší váze. Taky určitě nejde rychle jak já. A nejde zkušený. Zbytek věcí si ještě načtu, studuji si zápasy, koukám se, jak reaguje na začátku z kola, v průběhu, na konci, si dělá závěry. Fyzicky je to dobře, takže se z nás políhá to, že by odešel třeba ve druhém kole, jak spousta soupeřů. Takže tak, no. To tvrdý chlap, strašný mákač, bojovník. To znamená, do všetkého ide náplno. A nielen aj v tréningu, ale aj napríklad aj v regenerácii alebo v tej starostlivosti o svoje telo. A underground pravidlá tie box v malých rukaviciach, kvázi už bez tých dávno, bez všetkého, jak to bolo predtým, akože super, super. Ja sa z toho strašne teším. Ja som osobne veľmi chcel mať aj zápas tie box v malých rukaviciach. Konečne teda sa to deje. Samozrejme, vláda poznám veľmi dobre. Ja hlavne cením to, že môžem mať zápas s dobrým fighterom, ktorý má proste super kvality v rámci Muay Thai. Že je to totálna pre mňa. Ako ja vnímam Muay Thai, tak proste ten večer alebo ten deň bude oslava pre mňa bojových športov. Banky úplne zbožňujem ja osobne. Raz keď som bol... Hovoril som, že v Kambodži, ale neviem presne, či to nebolo náhodou, že sme išli do Kambodža a vždy, keď sme chodili do Kambodža, tak sme sa stávali na takom ostrove, že na Kočangu. Robil mi tam banky, taký int. Vlastne každé to miesto, kde dával banku, tak mi narezal, alebo buď urobil v pich, ihlou, alebo narezal. A vlastne dal tam tú banku a vždy z toho vytekal, akože tá krv, akože on hovoril, že aby mi vyťahol všetku zlú krv. Kľudne si dýchaj do toho. Ja voľný čas trávim, no zejména třeba v lese. Ja voľný čas, tak taký vypadnú niekam do lese s kámošima, než niekam na diskotéku, nebo niekam do kubu. No to je to také, ale ešte príroda je príroda. Máme takový rituál, Vždycky, když jsme takhle na čundru s bandou kámošů, tak najdeme vhodnou nějakou, nějaký klacek, nějakou lísku a máme hroty přímo od kováře, máme všichni vykovaný nože, sekiry a máme i oštěpy, takže házíme, házíme na body oštěpom a buď do dálky nebo do něčeho, aby jsme se trefili přesně na nějaký, na nějaký cíl, tak můžeme dneska to průbnout klidně, ale já se hrozně ponížím. <laughs> Já si myslím, že to je perfektní, i vzhledem k tomu, co tam jakoby vzniklo za zápasy, že tam je spousta, spousta jakoby libových, libových zápasníků, samý hvězdy, samý legendy, takže to je úplně nejatraktivnější věc, co teďka vůbec může být. Jako. Počkáme, než se mi uvaří krabička. <laughs> to je život sportovce, no. Mám pět krabiček na den a musím to stíhat jíst, no. <laughs> Ještě předtím, než přišel zlatý věk MMA, bylo vrcholem pro svět bojových sportů vzájemné porovnávání sil v osmi člených pyramidách. Nejtvrdší, ale také nejobávanější sportovní výzva všech dob. Během jednoho večera 
musí vítěz porazit tři jiné šampiony. Projektem Octagon Underground – Last Man Standing. Chceme jednak vstoupit na nové pole bojových sportů, ale především chceme upřít pozornost na fantastický sport a hlavně bojovníky, kteří jsou v Československu na světové úrovni, aniž by o nich někdo věděl. Přinášíme turnaj, jaký tady už roky nebyl. Sen milovníků starých časů K1. Když jsme jako děti sledovali legendy, jako jsou Peter Ertz, Ernesto Hust, Padr Harry, Jerome Lebané, Mark Hunt, Ray Sefo, anebo domácí legendy Pavel Hakimajer, Petr Vondráček či Jan Sobu. Na vítěze čeká fantastických 10 000 euro. Já ja mám 80 zápasů. Nejvíc, co jsem kdy v životě zarobil za pyramidu, to bylo 6 000 dolarů. Tu dostanu 10 000. Osmičlená pyramida je svatý grál bojových sportů. Lakcie, tvrdé údery, tvrdé kopy, Mortal Kombat. To je něco tak, jak když si maraton jezdá ultramaraton. Je to strašně těžký, ale dá v sobě tu sílu a tu energii do vašeho zápasu. Další koleno, ještě jedno na hlavu, další do těla. Osm mužů na začátku stoupí do ringu. Sedm z nich však nakonec padne. Jen jeden zůstane na konci stát. A pouze jeden se stane šampion. Octagon Underground, Last Man Standing.